欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。九位陆剧女星两千零二十四代播剧盘点：杨紫手握五部代播，迪丽热巴只有一部。继上一篇陆剧男星两千零二十四代播剧后。还有各个顶级流量女星都将带住作品回归，像是赵丽颖和杨幂都将以古装剧霸屏。杨紫目前手握五部待播剧最多，反观迪丽热巴仅剩下一部库存，难怪被粉丝不断催进组。以下这些陆剧流量女星两千零二十四待播剧，不晓得今年会是谁的天下。陆剧女星两千零二十四代播剧《赵丽颖与凤行虎狼之路》第二十条：赵丽颖继《有匪》后再度回归主演的古装剧《与凤行》，是两千零二十四重点大剧之一。何林更新《在楚乔传》后二度搭档，让这部剧从开拍就满满话题。导演为指导《赘婿》的邓轲。所以这部剧在古装仙侠中带点幽默喜剧的调性，素雅的服装造型颇受好评。赵丽颖扮演霸气碧苍王，角色设定又美又飒，让粉丝相当期待。《与凤行》改编自九路飞香的同名小说，也就是《玉娇记》《苍兰诀》等热门陆剧的原著小说作者。这让《与凤行》的关注度更强。赵丽颖在拍完《与凤行》后转往电影市场，先后拍了《虎狼之路》第二十条，接下来还有陈可辛执导的《超级大饼酱园弄》，可见赵丽颖转往电影圈的野心。陆剧女星两千零二十四代播剧《杨幂狐妖小红娘》。月红篇，哈尔滨一千九百四十四，没有一顿火锅解决不了的事。两千零二十四，顶流陆剧女星都有古装剧回归，像是杨幂和龚俊合作的《狐妖小红娘》、月红篇，双顶流组合让该剧为播先报。它是根据卢小新创作的大 IP《狐妖小红娘》改编。另还有竹叶篇和王权篇三部剧的角色互相串联，形成狐妖宇宙。杨幂在当中再次扮演美艳狐妖，和《三生三世十里桃花》白浅一样。杨幂另一部待播剧《哈尔滨一千九百四十四》是部原创谍报悬疑年代剧，搭档秦昊，是他脱离偶像剧标签的重要作品。而没有一顿火锅解决不了的事，是部悬疑喜剧电影，预计将于两千零二十四上半年上映。陆剧女星两千零二十四代播剧《迪丽热巴利剑玫瑰》。迪丽热巴二零二三年放慢事业脚步，只拍了刑侦剧《利剑玫瑰》，并且至今尚未传出接拍新戏的消息。他在《利剑玫瑰》搭档演技备受肯定的金世佳，金世佳近年凭借《二十不惑》《猎罪图鉴》收获好评。虽非人气演员，但路人缘不错，希望能为迪丽热巴摆脱偶像剧演员的印象。2023年，迪丽热巴接连播了《公诉》和《安乐传》两部剧。但加成效果极差，《安乐传》搭档龚俊本应该是热门剧，奈何质量太差，无 CP 火花，导致播的无消无息。反而是年底，他参与了旅游综艺《花儿与少年》，思路既引发不少话题。这部疗愈的实境节目被网友奉为旅游节目标杆。陆剧女星两千零二十四代播剧。杨紫《长相思二》要九九爱，成欢寄国色，芳华清簪行。反观同为九零后顶流女星代表的杨紫，戏一部接着一部拍，没有停过，而且题材广泛。
包含预计 2,024 上半年回归的《长相思》第二季，作为 2,023 大爆古装剧之一，届时势必又是大热门。另还有搭档范丞丞的《要九九爱》，合作徐凯的《成欢记》。前者为破镜重圆的青春励志剧，后者为一书的同名小说改编的都市情感剧，两部皆备受期待。最后还有和李现季亲爱的、热爱的二搭合作的古装剧《国色芳华》，童颜夫妇在合体，让这部剧一开拍就引爆话题。故事改编自一千众的同名小说。以唐朝为背景的古装传奇剧《商贾之女 vs 天子进臣》，杨紫过去演的古装多为仙侠题材，难得有部朝代背景的古装，弥补了清簪行的遗憾。陆剧女星 2,024 代播剧《赵露思珠帘玉幕》，赵露思 2,023 接连播了《后浪偷偷藏不住》。和古装剧《神隐》，除了后浪复评争议不断之外，偷偷藏不住和《神隐》都算小有话题，但对他的加成效果不大。目前仅剩拍摄中的《珠帘玉幕》一部古装，搭档在长歌行合作效果很好的刘宇宁，希望再创 CP 效应。《珠帘玉幕》改编自谭天音的小说《昆山玉前传》，讲述了彩珠少女端午随神秘商人燕子京西行经商，沿途结交诗人张晋然，好友岳云雪，历经风浪逆袭成为一代女商人的故事。陆剧女星 2,024 代播剧《虞书欣》《仙剑六奇》《今朝永夜星》《何须》。国王在冬眠，虞书欣连续两年凭借《苍兰诀》和《云之语》引爆话题。目前和赵露思同位九五后流量女星之列。虞书欣二零二四年还有和徐凯搭档的《仙剑六奇·今朝》，改编自国产单机游戏《仙剑奇侠传六》，搭着经典仙侠《仙剑一》和《仙剑三》的关注度。让他开拍时就话题不断，不过经典难超越，网友普遍不大看好。另一部古装代播剧《永夜星河》搭档丁禹锡，两人在《月光》变奏曲的 CP 火花颇强，且该剧为改编自白宇斋宫的小说《黑莲花攻略手册》的超级大 IP， 确认影视化时就被书粉炒了一波。绝对也是接下来备受关注的重点古装，《永夜星河》后余书心预计进祖虚，国王在冬眠，搭档九五后人气男星林一，上演体育竞技题材的青春爱恋。陆剧女星 2,024 代播剧《白鹿北上》，白月泛星。白鹿作为和余书心同一梯队的陆剧女星。他的作品卖相相较之下更好。2,024 由北上和白月范星两部代播剧，前者搭档欧豪和一众老戏骨，合作《警察荣誉》的知名编剧赵东玲，势必又是一部展现演技、帮助转型的质感好剧。后者白月范星搭档敖瑞鹏虽非人气男星。但白鹿的古装备受喜爱，演技在古偶里比许多女星都亮眼，所以大家还是很期待。2023年，白鹿先后播了《长月烬明》《以爱为营》和《宁安如梦》三部，皆是播出前就获高关注的热门剧，虽效果不如预期，尤其是《以爱为营》，但至少都有打走热的程度。这也显示出白鹿的抗拒能力。陆剧女星 2,024 代播剧《周也别对我动心》，锦月如歌。周也 2,023 以战火中的青春护心未有暗香来和很想很想你四部剧霸屏，曝光率极高。
其中护心算是2023年热门古装剧之一，对他的加成效果不错，替他洗刷了过去五官乱飞的烂演技骂名。护心播毕之后，周野的观众缘明显提升，颜值和演技都获得肯定。2024年，周也还有《别对我动心》和《锦月如歌》两部待播剧，《别对我动心》搭档《青春校园剧》男神林一上演校花暗恋学霸的酸甜故事，《锦月如歌》合作凭借《云之雨》人气水涨船高的程磊，两人的古装高颜值备受期待。女将星 vs 天之骄子，角色设定火花很强。陆剧女星两千零二十四代播剧，李沁庆余年第二季《七夜雪》长风破浪。李沁在九零后女星之列是个很特别的存在，虽非高流量，但观众缘极佳。二零二三年接连播了《人生之路》《梦中的那片海》两部质感正剧，收视和口碑皆达水准。替李沁奠定实力派演员的根基，且他的搭档大多都是线上高人气演员，从陈晓到肖战，接下来还有王一博。两千零二十四，李沁有《庆余年》第二季《七夜雪》《长风破浪》三部待播剧。在《庆余年》第二季，虽然是戏份不多的女主。但高质量对他很加分。《七夜雪》是部古装武侠剧，李沁典雅古韵的气质，让他的古装扮相深受观众喜爱。《长风破浪》则是搭档王一博的民国谍战剧，他先后合作肖战和王一博两大顶流。通常搭顶流的女星总是会被对方粉丝惹得一身腥，但李沁却先少引起争议。这就是他最特别的地方。从八五后两大顶流赵丽颖、杨幂，再到九零后的迪丽热巴、杨紫，以及九五后的赵露思、虞书欣，二零二四年大家喜爱的女星都将带住作品回归。陆剧永远不会剧荒。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。